அஸ்லாம் வலைக்கும் வெல்கம் டு டேஸ்ட் ஆஃப் சென்னை இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் ஒரு ரெசிப்பியும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வ்ளாக் தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ரெசிப்பியோட ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் எங்கள் வீட்டில் செய்கிற ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷலான டிஷ் தான் பார்க்க போகிறோம் ரவா கேக் இந்த கேக் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ஸோ மிஸ் பண்ணாமல் வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் இது வந்து பஸ் பூசாக கிடையாது இது நார்மல் ரவா கேக் தான் இப்போ வாங்க இதுக்கு என்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் தேவைன்னு பார்க்கலாம் ஒன்றரை கப் அளவுக்கு ரவா எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு ஹாஃப் கப் அளவுக்கு மைதா மாவு அப்புறம் ஒரு கப் அளவுக்கு சுகர் எடுத்துக்கோங்க அஞ்சு முட்டை எடுத்திருக்கேன் ஹாஃப் டென் கண்டன்ஸ் மில்க் ஒரு கப் பால் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் ஒரு ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் பவுடர் ஒரு டீஸ்பூன் வெனிலா எசன்ஸ் ஒரு டீஸ்பூன் ஏலக்காய் பவுடர் ஒரு பிஞ்ச் சால்ட் எடுத்திருக்கேன் கால் கப் அளவுக்கு தயிர் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு கப் ஆயில் ஹாஃப் கப் பட்டர் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் ஃபுல்லாகவே பட்டர்லேயே செய்யணும்னா கூட செய்யலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம சுகர் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்தது முட்டை இப்போது இதை நல்லா பீட் பண்ணிக்க போகிறோம் ஹேண்ட் பிளண்டர் இருந்தால் அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்படி இல்லைனா ஜஸ்ட்டு விஸ்க் இருந்தால் போதும் கையாலே நம்ம நல்லா பீட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது அடுத்தது மெல்டட் பட்டர் நான் சேர்க்குறேன் பட்டர் வந்து சூடாக இருக்கக்கூடாது இது கூடவே ஆயிலும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போது இது திரும்ப கொஞ்சம் நேரத்துக்கு நல்லா பீட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது தயிர் சேர்த்துக்கலாம் கண்டன்ஸ் மில்க் சேர்த்துக்கோங்க பாலும் சேர்த்துக்கலாம் வெனிலா எசன்ஸ் ஏலக்காய் தூள் சேர்த்துக்கலாம் இது திரும்ப ஒரு டூ மினிட்ஸ்க்கு நல்லா பிளெண்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ அடுத்தது ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் சேர்த்துடலாம் ரவை சேர்க்குறேன் அப்புறம் மைதா வந்து சளிச்சுட்டு சேர்க்க போகிறேன் சால்ட்டும் பேக்கிங் பவுடரும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த பேட்டர் வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் காச்சும் ஊறணும் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம பேக் பண்ணணும் இப்போ பேக்கிங் ட்ரேல பட்டர் தடவிக்கலாம் இப்போ கேக் மிக்சரில் இதில் ஊற்றிக்கோங்க இப்போ இதுக்கு மேலே கொஞ்சமாக நட்ஸ் போட்டுக்கலாம் நீங்கள் விருப்பப்பட்டால் கிஷ்மிஷ் கூட போட்டுக்கலாம் இப்போ ஒன் எயிட்டி டிகிரி ப்ரீ ஹீட்டட் ஓவனில் நம்ம ஒரு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு பேக் பண்ண போகிறோம் 
இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் கேக் நல்லா பேக் ஆகிருக்கு ஒரு டூத் பிக் வச்சு இன்சர்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த மாதிரி க்ளீனாக வந்துச்சுன்னா கேக் ரெடி ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் இப்போ இது கொஞ்சம் நேரத்துக்கு நல்லா ஆரட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது வீட்லேயே நம்ம கையாலே செஞ்ச ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியான ரவா கேக் ரெடி ஆயிடுச்சு நல்ல மாய்ஸ்டாக சாப்பிட்றதுக்கே ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த ரெசிபி கூடவே ஒரு சின்ன வீக்கெண்ட் வ்ளாகும் பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி வந்து தேர்ஸ்டே நைட் டின்னருக்காக ஃப்ரெண்டு இன்வைட் பண்ணியிருந்தாங்க பார்பிக்யூ நேஷனுக்கு தான் போயிருந்தோம் இது வந்து அல்வாதா மாலில் இருக்குது இன்னொரு பிரான்ச் வந்து டெல்மா மாலில் இருக்குது ஒரு டைம் இஃப்தார்க்காக நாங்கள் பார்பிக்யூ நேஷன் போயிருந்தோம் அந்த வ்ளாக் நான் ஆல்ரெடி போட்டிருக்கேன் ரெண்டு பஃபேயும் வந்து சேம் கிடையாது அப்போ வந்து நாங்கள் இஃப்தா டைம் போனது அது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது போன உடனே இந்த மாதிரி வந்து ஸ்டார்டர்ஸ் நம்மளுக்கு வச்சுருவாங்க இதில் வந்து சிக்கன் டிக்கா ஃபிஷ் டிக்கா அதுக்கப்புறம் ப்ரான்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் அப்புறம் இது வந்து பீஃப் ஸ்டீக் வச்சுருக்காங்க இது வந்து இதில் பொட்டேட்டோஸில் நிறைய சாஸ்லாம் போட்டு ரொம்ப டேஸ்டியாக இருந்துச்சு அப்புறம் சிக்கன் ட்ரம் ஸ்டிக்ஸ்லாம் தனியாக கொண்டு வந்து சர்வ் பண்ணாங்க இது ரொம்ப டேஸ்டியாக இருந்துச்சு இருக்கிற கிரில்ஸில் எனக்கு இதான் ரொம்ப பிடிச்சது அப்புறம் மஷ்ரூம் பன்னீர் பைனாப்பிள் கூட கிரில் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க நம்ம சாப்பிட்டு முடிக்க முடிக்க அவங்க வந்து ஃபில் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க அப்புறம் சிக்கன் மலாய் கபாப் இருந்துச்சு கீழே சார்கோல் இருக்கிறதால எப்பயுமே கிரில் வந்து நல்லா சூடாகவே இருக்கும் இங்கே நல்லா சூடாக பீஃப் ஸ்டிக்லாம் கிரில் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அப்புறம் இந்த சைடு வந்து சாட் ஐட்டம்ஸ்லாம் இருந்துச்சு மசால் பூரி பேல் பூரி பானி பூரிலாம் இருந்துச்சு ஆக்சுவலி நாங்கள் ஸ்டார்ட்டர் சாப்பிட்டதே எங்களுக்கு ரொம்ப ஃபுல்லாகிடுச்சு ஸோ ஸோ இதெல்லாம் எங்களால் டேஸ்ட் பண்ண முடியல இது வந்து வெஜிடபிள் மஞ்சூரியன் இங்கே வந்து சைனீஸ் நூடுல்ஸ்லாம் வச்சுருக்காங்க அப்புறம் இந்த செக்ஷனில் வந்து நிறைய சேலட்ஸ் அதுக்கப்புறம் சேலடோட ட்ரெஸ்ஸிங்லாம் இருக்குது அப்புறம் சூப்ஸில் வந்து கார்ன் சூப்பும் சிக்கன் மேன்ஷோ சூப் வச்சுருந்தாங்க அப்புறம் இங்கே வந்து காஷ்மீரி பழமும் பிளெயின் ரைஸ் வச்சுருக்காங்க காஷ்மீரி பழம் நான் ட்ரை பண்ணேன் ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு அப்புறம் இதில் வந்து மட்டன் பிரியாணியும் சிக்கன் பிரியாணியும் வச்சுருந்தாங்க இந்த செக்ஷனில் வந்து பாஸ்தா நம்மளுக்கு எப்படி வேணுமோ அந்த மாதிரி அவங்க போட்டு கொடுத்தாங்க இங்கே வந்து நல்ல சுட சுட மினி குலாப் ஜாமுன் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் இதுக்கு பக்கத்தில் வந்து மூங் தால் ஹல்வா வச்சுருக்காங்க அப்புறம் கிரேவிஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஆந்திரா ப்ரான் கறி வச்சுருந்தாங்க இது டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தும் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அப்புறம் இங்கே வந்து மட்டன் ரோகன் கோஷ் சிக்கன் நூடுல்ஸ் இருந்துச்சு அப்புறம் இது வந்து ரொம்ப யம்மியான பட்டர் சிக்கன் அப்புறம் இதில் வந்து ஃபிஷ் மஞ்சூரியனும் சிக்கன் விங்ஸ் வச்சுருக்காங்க அப்புறம் ரொம்ப ரொம்ப யம்மியான மலாய் குஃப்தா கிரேவி அதுக்கப்புறம் பன்னீர் காலை மிர்ச் கிரேவி வச்சுருக்காங்க இதில் வந்து ஆலு கோபி மசாலா அதுக்கப்புறம் ப்ராக்லி வச்சுருக்காங்க அப்புறம் இது வந்து தால் மக்னி பாப்பிடு இருந்துச்சு அப்புறம் இந்த சைடு வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்ச செக்ஷன் ஐஸ்கிரீம் குல்ஃபி டெசர்ட்ஸ் எல்லாமே இருந்துச்சு இங்கே புட்டிங் டெசர்ட்ஸ்லாம் நிறைய வச்சுருந்தாங்க இங்கே வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக சூடாக ஜிலேபி போட்டுட்ருக்காங்க இங்கே ஒரு பர்சனுக்கு வந்து எயிட்டி ஃபைவ் கிராம்ஸ் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க நல்லா சாப்பிட்றவங்க போனால் இது நல்லா வருத்தன்னு சொல்வேன் நான் வந்து பிரியாணி நூடுல்ஸ் தான் டேஸ்ட் பண்ணேன் எல்லாமே நல்லா இருந்துச்சு அப்புறம் சீ ஃபுட் பாஸ்தா கொஞ்சம் டேஸ்ட் பண்ணோம்
நாங்கள் இங்கே எல்லாருமே ரொம்ப விரும்பி சாப்பிட்டது வந்து ஐஸ்கிரீமும் ஃபலூதா தான் குழந்தைங்களுக்கும் அதுதான் ரொம்ப பிடிச்சது இது வந்து பான் குல்ஃபி குல்ஃபிலேயே நிறைய வெரைட்டிஸ் வச்சுருக்காங்க நம்ம என்ன டாப்பிங்ஸ் கேட்குறோமோ அது போட்டு தருவாங்க நான் வந்து குல்ஃபி ஃபலூடா ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன் இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அன்றைக்கி வந்து எனக்கு பயங்கர கோல்டாக இருந்துச்சு இருந்தாலுமே அதை நான் மிஸ் பண்ணவே இல்லை ரப்படி குல்ஃபி எல்லாமே ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் பார்பிக்யூ நேஷன் நீங்கள் போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோடு இந்த மாதிரி வீக்கெண்டில் டின்னர் போகிறது ரொம்ப ஒரு ஹாப்பியான மூமெண்ட் எனக்கும் சரி ஹஸ்பண்ட்க்கும் சரி இந்த மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த விளாக் இதோட முடியுது உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்சிருக்கோன்னு நம்புகிறேன் இந்த மாதிரி நல்ல வீடியோஸ் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்த்துட்டே இருக்கணும்னா நம்ம சேனல் டேஸ்ட் ஆஃப் சென்னையை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நாளைக்கும் இதே மாதிரி வேறொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங்